欢迎来到一个关于钱及个人成长的频道。哈喽，大家好，我是欧巴，这里主要是在分享一些学校不会教，而成功人士都会有的财商思维，即有关个人成长的行为心理学与优良书籍。决定人生上限的不是你的学历，而是你的自律。你有多自律，就有多自由。想获得真正自由，就必须高度自律。这几句有关自律的语录，常常让人朗朗上口。相信有很多人听过，但你知道这是为什么吗？多项的国际研究指出，自律比智商更重要。众所周知，古今中外伟人传记里的人物，及现今社会上取得巨大成就与财富的名人，绝不是因为成功才自律，而是因为自律才成功。相信很多人都知道自律很重要，但更多人知道的是自律很困难，而且也很容易失败。如果你也是这种想法的话，那么今天我要告诉你，其实自律真的很简单。想知道为什么吗？那就请你一定要把这部影片看到最后，相信看完你一定会有所领悟。蝉联十三年的世界首富比尔盖茨每年读五十本书，他曾说：“阅读仍然是我学习新事物，并测试我理解的主要方式。”股神沃伦·巴菲特每天会花费五至六个小时阅读五份报纸、五百页公司报告。脸书创办人马克·扎克伯格每两周至少读一本书。SpaceX 及特斯拉创办人伊隆·马斯克每天至少。会花一个小时在阅读上。Nike 创办人菲尔奈特除了公司以外，最常待的地方就是图书馆。他甚至每天报道时都会鞠躬表达敬意。美国最具影响力的脱口秀主持人欧普拉温弗雷曾说：“书籍是我通往世界的通行证。”这些著名的大企业领导者或成功人士，无论在忙都会遵从五小时法则。所谓的五小时法则。指的是在周一至周五的五天工作时段中，每天抽出至少一小时学习，这真的非常不简单。你想想，一周有五小时，那么一年就有二百六十小时在学习了。如果能持续坚持下去，这收获真的是难以想象的巨大。而这项法则最初就是出自于美国的全能天才班杰明·富兰克林对学习的坚持。到底要有多高度的自律，才能让他在各个领域内都能获得不凡的成就？如果你是第一次来到这个频道，或是喜欢这类的影片，欢迎订阅我，并帮我打开旁边的小铃铛，以确保你不会错过这些资讯。我每周都会准时更新，免费分享富人、有钱人、企业家的财商思维，以及我所阅读过的一些好书。就算你再忙，都能用十分钟快速得到这些资讯，与时并进，让你在这个日新月异、资讯爆炸的互联网时代，不会落后于别人。自律的本质，那么自律到底是什么？一，自律是你可以克制自己的情绪，而让自己行动的能力。自律不仅仅是做自己喜欢的事情，而是即使做自己不喜欢的事情，也可以坚持达成目标。因为生活中很多事情都是自己不喜欢的，比如你想有一个健康的身体、完美的身材，但是要你抵挡美食的诱惑，并上健身房运动这件事，对很多人来说都是痛苦的。比如你想考试成绩优异，但是要你舍弃看电视刷剧、上社交媒体聊天的快乐，然后坐在书桌前看一个晚上的书，对大多数的人来说都是困难的。二，自律是在没有人监督的情况下，自己约束自己，自己要求自己。大家都知道，抽烟除了有害自己的身体健康外，还会影响到其他人的感受。但有的人尝试了很多次，始终戒不掉，因为除了要抵御自己内心对烟瘾的欲望外，还要克制外在生活圈上朋友或生意伙伴的递烟。除此之外，自律还是一种不可或缺的人格力量。没有它，一切的纪律都会变得形同虚设。三，自律是许多自我能力发展工具中的一种。自律不是万能药，不过它能解决很重要的问题。如果还说有其他的解决方法，自律一定是最好的方法。自律能让你戒瘾，能让你增肌减脂，能让你身体变得健康。它能根除拖沓、无规律、无知的，在自律可以解决的问题范围里，它是无敌的方法，并且它与其他工具，比如热情、计划、目标制定等等组队时，是个非常强大的对比。自律能够让你过上你想要的生活，过你想要的人生。为什么要自律？你可能会说，我现在生活就很舒适了，想做什么就做什么，为什么要去做自己不喜欢的事呢？我觉得我现在的生活也没什么不好啊，去改变它反而会让我的生活充满压力。确实，人们在完成一整天忙碌的工作后，最想要的就是立刻获得休息、放松及娱乐上的满足。
比如下班后跟朋友去唱歌、喝酒、看电影，回家后躺在沙发上，边看电视刷剧边吃着手中的洋芋片，最好再来一杯冰凉的啤酒，这是多么享受的一件事啊！睡前躺在床上看着手机上的社交软件，不知不觉就凌晨了。早上起来，第一件事就是回复手机上的讯息，接下来就是上班、下班，日复一日。你试着想想，在夜晚的狂欢之后，在刷完长篇大剧之后，内心平静下来后，有什么感觉？是不是会觉得空虚，然后就只能继续找点其他娱乐，或是睡觉逃避这种感觉？为什么会这样呢？因为普遍的人们只会满足脖子以下的需求，都会忽略脖子以上的需求。你的心灵从什么时候开始就已经饥渴了？其实你的心灵跟身体一样，都是要定期供给养分的。小习惯带来大变化。有的人连续几天早睡早起，连续几天下班后去健身房运动，不吃垃圾食品，连续几天睡觉前阅读书籍，但觉得没效果就放弃了。那是因为你只有坚持了一段时间而已。比如你早睡早起，长期下来的结果是能获得足够的睡眠，并让你的身体机能都能获得修复。比如你想要节食运动。但你知道，要减掉一公斤的体重，需要消耗大约七千七百卡路里吗？而你跑步一小时，大概就只能消耗五百卡路里。就算你不吃不喝，每天跑步，也要持续十五天才能减掉一公斤。比如，你只看完了一本书时，会觉得自己什么都懂；但当你看完的书越来越多后，就会觉得原来自己什么都不懂。当一个冰块放在零下十摄氏度环境下，一次一摄氏度，慢慢的往上调温。当温度调了十次变成零摄氏度时，冰块还是原样。但是当你再把温度往上调一摄氏度时，会有什么变化呢？我想你知道了。这时冰块开始融化了。突破时刻的出现，通常是在此之前一系列的结果。所以我们在培养习惯的过程中，会有相当长的时间是感受不到它的影响的。直到有一天突破了临界点，跨越了新境界，才会感受到好习惯带给我们的好处。千万不要小看了这些微习惯，微习惯是一个小习惯。是更大系统的一部分。任何一个微习惯都会导致我们变成一个更好的人，或是更差的人。你可能会觉得，你的一些不好的微习惯，就算没改掉，对自己本身也不会有什么影响。但你知道，飞机在洛杉矶起飞后，飞行员只要将航线向南微调三点五度，你将会降落在华盛顿特区，而不是纽约。飞机机头的朝向只是移动了几英尺，但目标地却相差数百英里。这也就是所谓的“差之毫厘，谬以千里”。从詹姆斯·克利尔的《原子习惯》一书中有提到，只要你每天都进步百分之一，一年后你就会进步三十七倍；反之，你每天都退步百分之一，一年后你就会弱化到趋近于零。也就是说，你的一点小改变，一个好习惯，将会产生复利效应，如同滚雪球般，为你的人生带来丰硕的成果。习惯会遗传。按照经典遗传学理论，基因通过生殖细胞将遗传信息传给下一代人，而上一代人精神活动的产物，包括知识、经验、为人处事的态度、感情等，都不能传给下一代人。也许有些人就会暗自感到庆幸，这一辈子不管有多少不健康的生活习惯，比如抽烟啊、喝酒啊、暴饮暴食、熬夜等等，最多只是自己的身体受到影响而已，不大可能影响到后代。但是是真的是这样吗？许多最新的研究结果表明，父母的生活经历是可以经由 DNA 序列以外的方式遗传给后代的。意思是说，你的不良习惯将会遗传给你的子女。不过可喜的是，这些表观的遗传是可逆的。也就是说，一旦你的不良习惯被消除，那么这些表观遗传的改变又会逐渐减弱，以致消失。一九六四年的夏天，一位年轻导演迈克尔采访了十四位来自不同阶级的七岁小孩。并且每隔七年将会再次采访记录，让他们畅谈梦想，讲述自己的生活。这是一部拍摄时间长达半世纪之久的纪录片《人生七年》。这部影片记录这一群孩子，从儿童到垂暮老人不同阶段的模样，探讨出生的阶级是不是就此决定着他们的未来和人生了。这部被称为最伟大的纪录片，从一九六四年到二零一九年仍在更新。不过导演已在去年辞世，我想这部纪录片应该也就提早完结了。纪录片里的十四个人几乎都完美复制了上一代的社经地位，只有一个人跳出了原本的社会阶级，而取得更好的成就。由此，我们可以得到两个结论：一，我们处在一个贫富世袭的残忍世界，在真实世界的龟兔赛跑里，即使你是一只谦虚又努力的兔子，你也跑不赢一出生就站在终点线上的乌龟。二。
就算起跑点不一样，只要你愿意跑，也会到达终点的，何必去管人家的起跑点在哪？所以，穷人家的小孩从小就会接受父母旧有的穷人思维，还有对他们的不良习惯耳濡目染，导致长大后完美的复制了自己的父母。相反的，富人家的小孩从小就接受高级教育，也看着父母的一举一动长大，自然日后要有所成就不是什么难事。而穷人家的小孩要想跳出原本的社会阶级获得成就，只能靠着自律，将每个不良的小习惯通通改掉，培养好习惯，才有可能成功。运气和机遇，好运气真的重要吗？答案是肯定的。所有成功人士都享受过好运气带来的福利。实际上，如果不靠一点好运气，是不可能获得成功的。运气分为四种：一、随机的好运，我们完全无法控制，比如买彩券中大奖。中统一发票，收到意料之外的遗产。二，随机的坏运，我们对此也无能为力，比如生病、被闪电击中、房子被大树压垮、大自然所造成的灾害。三，机遇，这种好运气是良好的日常习惯的副产品，不妨把机遇看成一棵苹果树，我们松好了土，种下种子，然后认真培育它长大，一段时间后苹果树开花结果了，枝头的累累硕果，是我们长期以来。劳动的产品，这些苹果相当于机遇。为了在生活中获得机遇，成功人士会做许多必须要做的事，并且长期坚持下去。四，厄运，不成功的人都有坏习惯，就像富有的习惯一样，坏习惯也是种子，会生根、发芽、长大，最后同样会结出果实。不幸的是，坏习惯结出来的坏果实会给人带来厄运，比如丢掉工作、投资失败、离婚、生病。错失机会。从《汤姆·克利的习惯致富》一书中有提到，为了获得成功，我们必须吸引合适的运气，养成富有的习惯，就能保证我们吸引到合适的运气，然后机会就会在不知不觉中出现，果实沉甸甸的压在枝头。我们需要做的只是伸手摘取而已。由此，我们可以看出自律的重要性。自律是通往成就美好人生道路上的开端，没有自律，就等同我们停止不前。或是以极缓慢的速度前进，途中很可能让我们遭遇困难，退回原点。为什么自律不容易成功？很多人在培养自律能力的路上，因遭遇挫折而失败，导致他们半途而废的原因主要有几个：一、自律所带给你的感受是负面的，比如想节食减肥，就要坚持运动，并克制美食的诱惑；想取得优异成绩，就要坚持学习，并克制线上游戏的诱惑；想在事业上有所成就，就要克制众多娱乐的诱惑。这些要你放弃去做可以让你身心愉悦的事，然后去做这让你不舒服的事，这种感受是非常差的。二，仅靠意志力去控制你的欲望，这不是长久之计，因为意志力也会有消耗殆尽的一天。它就像肌肉一样，过度使用就会耗尽能量而失控，这时就会像一条橡皮筋一样，你用力拉得越长，放开后反弹的就越大。比如用意志力去控制你想吃美食的欲望，以达到减肥的目的。那么，一旦你的意志力用完，就会开始暴饮暴食反弹。三，对于你的目标不明确及没有动机，这是让你最容易感到没动力并且中途而废的原因。比如你听说跑步有益身体健康，你就是这坚持每天去跑步，就这样跑步几天之后，因为身体的不舒适感及面对其他的诱惑时，就会想，身体健康具体是怎样的？怎样才算是健康的身体？这就是目标的不明确。而不知道为什么想要有健康的身体，则是没有动机。如何做到自律？那么如何做到自律呢？一、自律过程的底层逻辑。你知道，极度自律的人，他的背后都是有着极致的欲望的。这个极致的欲望就是我们的目标，也是我们在一系列的自律行为后所想要达成的最终目标。而我们在自律行为中所抑制的欲望，就是在日常生活上都会遇到的小欲望。然而，这条达到最终目标的路途一定会比较艰辛且遥远，所以我们应该要在这条艰辛的路途上多设立几个里程碑，然后在这里程碑旁设立凉亭，并提供茶水及食物，这样才能让我们身心疲累时可以休息整顿，吃饱喝足再出发，以确保我们不会因为体力耗尽中途阵亡，并且可以顺利到达最终目标。这里的里程碑就是小目标，凉亭就是要适当休息，不必心急，茶水及食物就是奖励。也就是说，我们在确定了最终目标之后，也要设立几个阶段性目标，在达到阶段性目标后，可以得到奖励，并适当的休息，这样才能让我们
，一步步稳稳地朝最终目标迈进。二，寻找极致的欲望，极致的欲望也就是我们想达到的最终目标，而这个欲望正是我们在整个自律的过程中的核心，也是最大的目标与动力。有了这个强而有力的欲望，会让我们可以很轻易地打败其他在生活中普遍会遇到的小欲望。如果没有这个极致的欲望，那么我们的一切自律行为将会失去意义。比如，今天我想要减肥，我就要坚持每天去跑步一小时，还要克制美食对我的诱惑。所以，减肥是我的目标。那我为什么要减肥呢？如果没有找到要减肥的动机，那每天跑步一小时的习惯将难以坚持下去，因为没有强而有力的欲望可以有效地压制美食的诱惑。比如，你今天签订了一张合约，每天凌晨三点起床看书，持续一个月就能得到一百万。就算没做到也不用罚钱，我想你会因此调整自己的睡眠时间，甚至怕睡过头，两点就先起来等他。这是因为你自律的背后有个极致的欲望，强大到可以碾压过其他的欲望。三，设立多个阶段性目标，在我们有了明确的最终目标后，就要在这个过程中设立多个阶段性目标，不然也会因为最终目标太遥远而容易放弃。就如同你在跑马拉松时不给你手表看时间及距离。这样跑起来是不是相对的累很多？如果在这过程中设立了多个小目标，不仅可以让你的心里有底，知道自己的进度，也可以增加自己的自信心。四、设立奖励机制，在我们设立了多个阶段性目标后，就为这个小目标设立奖励机制。这样不仅可以增加我们想达到这个目标的欲望外，还可以打破一些自律就是要有所放弃的思维。比如我在锻炼体魄的过程中，我会坚持每天去健身房，并且。只吃健康的圆形食物，但周末我会带小孩去餐厅用餐，我会陪他们吃，而且还是吃我自己喜欢吃的食物，比如我喜欢看电影，但我平常除了忙于事业外，还要阅读、锻炼、创作、陪小孩，所以我给自己的奖励方式是，只要创作出一部作品，就可以去看电影。有了这个奖励机制，让我的自律完全没有压力，因为这只是一个过程而已，我要的是后面那个结果。总结。首先，我们要先了解内心最根本的欲望，然后像剥洋葱一样一层层的剥开，接着就会找到这个最终目标的动机了。整个流程是这样的：动机产生欲望，而这个欲望是内心最深沉、最强烈的欲望，所以它能够很轻易的就打败挡在前面的任何小欲望，然后达到自律，培养出好习惯。那些觉得自律很困难的人，自律很容易失败的人，其实只是还没有找到自己一切行为的动机而已。以财富自由为例，大家都想要达到财富自由吧？那么有没有想过为什么要达到财富自由呢？达到财富自由后，你可以怎样？达到财富自由后，你可以做什么？试着把这颗洋葱一层层的剥开看看，然后留言告诉我你看到了什么。好了，今天的影片就分享到这里，有什么问题可以在下方留言告诉我。如果你可以因为这部影片而获得一些启发，或是能对你日后的生活有一丁点帮助。就请你不吝啬地为这部影片点赞，并无私的分享，给个你志同道合的朋友，让我们可以一起学习成长。如果你还想免费得到更多这可以帮助你达到财富自由的资讯，欢迎订阅我的频道，并打开旁边的小铃铛，这样你就不会错过这些资讯了。希望大家在今年都能有所成就，早日达到财富自由。感谢你的观看，我是欧巴，那我们下一期再见。